I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o nevjerojatnom potezu Motorola. Šta zapravo dešava, znamo svi kakav je bio Motoz i odnosno kakav je Motoz i odnosno što pričam kakav je bio kad je Motoz i još tu. Motoz i je jedna nevjerojatna stvar zbog tih modova. Google je prvi patentirao te modulne na telefonu, ono snimao ideju za te modulne na telefone, ali nekako su odustali od tih modulnih telefona. Po mene zapravo to je bila jedna fenomenalna ideja što tiče modulnih telefona. Mogu se napraviti svoj telefon koji hoćeš, kameru koju hoćeš, procesor koji hoćeš i to je zapravo bilo u blokčići. Aha, tu ide procesor, idemo u blok, stavimo, to je to. I Google imao fenomenalnu ideju što se toga tiče, ali ne znam zbog čega nije to uspjelo. Ali posle neke kompanije koje nisu vezane sa Google su započeli taj projekt što se tiče modulnih telefona. Kao što znate, najnoviji projekt je bio Moto Z, odnosno modulni telefon, a Moto Z samo sve bi mogli ste ga kupiti, ali dodatak je bio tih pet modula koji su kamera, projektor, baterija, leđa i zvučnici. Zašto pričamo Moto Z i modulnih telefona? Zapravo Moto Z nije imao na sebi Gorilla Glass. Već su imali neki Shutter Glass koji, kako oni kažu, je malo bolji i izdržljiviji od Gorilla Glassa. Kao što znate, Gorilla Glass je i na Samsung S8 i S8 Plus i na većini današnjih mobilnih telefona taj Gorilla Glass je ugrađen. Znači, na preko 5-6 milijardi mobilnih uređa je taj Gorilla Glass ugrađen. Ali, zašto priču se o tom Gorilla Glassu i Shutter Shieldu? Zapravo, pre neki dan je Motorola podnela patent za Smart Glass. Šta je zapravo Smart Glass i kako će raditi? Ja blage veze nemam. Mogu da nagađam, ali hajde nemam prvo šta je taj Smart Glass. Zapravo oni imaju neki projekat u sebi da se ekran telefona samo cajja pop. Hajde li imate neku predstavu, neko nagađanje kako će to raditi? Ja jedan mogu nagađati šta je ekran biti na neku foru elektro lita, nemam pojma ni ja. I onda da cedi bateriju ili struju da se ovo popravi. Znači to praktično neće li biti ekran, već će biti nešto ne znam. Ajde ako imate neku ideju kako će opušte raditi taj smart glass, ali kako su oni to projektovi? Oni su projektovi recimo kada se telefon razbije, sada pada na telefon, razbije se i ima oštećenje. Samo Motorola, znači telefoni koji će biti ugrađen taj smart glass će prepoznati to oštećenje. I onda će reći korisniku imaš oštećenje na ekranu, ostavi toliko i toliko sati i on će da se popravi. Sada kako neko fizičko oštećenje da se popravi? Zapravo ja smatram da će to biti neka softerska solucija i nemam pojma kako će to raditi, ali to će biti fenomenalno, ali vjerojatno ako bude radilo nešto radit će po meni nekim elektrolitima i na osnovu baterije i struje to da popunjava. Zapravo ja i dalje nemam ideju, to je moja pretpostavka, ali mislim da neće biti to, ali već će biti nešto fenomenalno i Motorola je zapravo to i najavila kao svoj najnoviji patent, ali ne znamo ništa, nikada će biti, nikako će raditi. Možda to samo neko nagađanje Motorola, možda nešto pokušavaju, ali ljudi oni su prijavili taj patent što će da već imaju to. I znači bit će ugrađen u nekim narodnim Motorola telefonima. Vidjeli smo da planiraju fenomenalno, verujem će Samsung polako biti u problemu ako Motorola nastavi ovako. Prosto modulni telefon na sada i Smart Glasses, a Samsung će imati u budućnosti veoma težan zadatak da prevaziđe Motorola. I to je to što je onda vam kažem, taj Smart Glasses, hajde hoću vas da čujem. Šta mislite o smart glasu, nije smart glasu, smart glasu su naoče, da kada naoče. Hoću vaše mišljenje šta je fora sa tim smart glasom, kako će raditi, hajde svi da nagađu bilo ko će biti u pravo na kraju, šta je zapravo Motorola to smislila i bit će mi veoma drago da vidim taj smart glas, jednostavno to je neki novitet, a novitete sve manje manje imamo u poslednji vreme, već sve su kopije. I to je to što je čao klipa, malo sam odužen, ali htio sam vam pojasniti da vam pokažem ovaj tu čar. I moja se dovoljstvo i moja euforija kada bude izašao taj Motorola Smart Class. To je to ljudi, a mi se vidimo u nekom narodnom klipu. Ćao!